Hi friends, in the number discuss a in the April Muppad news and analysis on first page record on or news need to item and the pattern need and then the dark area all India level medical entrance examination on and then the news will be on Karnam Supreme Court the or you verdict I'll get under the religious minority institutes so it a legal linguistic minority institute will want to bend up at that upon a la medical college a girl um other word than a admission of ND need to bother the market condol la order in a day other group of education institutes the Supreme Court of the a Semi Biki Iron. I'm going to Supreme Court in the one that we the end on the child minority educational institution at a come Ella educational institute to go loom need to bother the manner and other E minority group of educational institutions Mono to a check adding her and the canon of come minority educational institutes and one other religious minority Institutes of Avam, a lingual linguistic, Bhasha Baramaitula, Mother Baramaitula Dava, Bhasha Baramula Dava. Okay. A very monot to a cha argument and the nochal Eurun Niamum fundamental rights in a badi kunadana and other. Yet the fundamental rights in a badi kim and another article Patan Bade, article Irivati Anja. Article Irvatiar Article Muppad Itraim Article Salangal Fundamental Rights in a Badicum and another. Or the Namukunokam Article Patan Bade Namukista Mulla Profession Ternadica and Alla Fundamental Rights in a Kurse Parayanand Adana very cited other Irvatianje Mother Baramaitula Freedomana Mother Baramaitula Sandra de Kurse Parayanada when a religious affairs, so it went the fundamental rights. Article 30 bar in religious institutions, a lingual iteratirala charitable trust, institutical todanganum, other Narthanola, Freda Tegurchana. Itrim fundamental rights violate in the end. E applicants selling a appeal is either article or another Supreme Court of the end on it in a good super another Supreme Court of the bar another fundamental rights Ella fundamental rights some absolute Allah reasonable restrictions of condo around national interest to bury on each one reasonable restrictions of condo around after a third or reasonable restrictions I take it at the conquer you low Supreme Court is the meritum excellentum, the meritum excellentum, the meritum meritum excellentum, the meritum excellentum, the meritum excellentum, it is a merit-based excellence level playing field. It is a supreme court. It is bribery, corruption, donation, malpractices. It is a need to be Corruption illa da can carry in the merit based itala exams, yella institute gulum, medical college gulum, badagamana, and nana supreme court of the Vilchirikin. At the this article, Ilipara in the carrium Namukariam, Indian India, Yadite, one the news. Covid wise, when the particular medicines export, say, in that, our block is open. U.S. are coming, all of them, India wants to enter. 
അപ്പോൾ ലോകത്ത് ജനറിക് മെഡിസിൻസ് കയറ്റി അയക്കുന്നതിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ് ഇന്ത്യ എന്താണ് ജനറിക് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറിക് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ മെഡിസിനും പാറ്റൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ പാറ്റൻ്റ് അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാറ്റൻ്റുള്ള മരുന്നുകൾ മറ്റുള്ള കമ്പനികൾക്കും ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് ജനറിക് മെഡിസിൻസ് അപ്പോൾ പാറ്റൻ്റ് അവസാനിച്ച മെഡിക്ക മെഡിസിൻസ് ആണ് ജനറിക് മെഡിസിൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോകത്ത് വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ പാറ്റൻ്റ് കഴിയുന്നതോടെ കൂടെ വ്യാപകമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാറ്റൻ്റ് എന്തിനാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് വലിയൊരു ക്യാഷ് മുടക്കണം ഒരു മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വിൽക്കുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റും കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്പനികൾക്ക് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര വർഷം വേറെ ഒരു കമ്പനികൾക്കും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് പാറ്റൻ്റ് പക്ഷേ ഈ പാറ്റൻ്റ് കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പല മെഡിക്കൽ കമ്പനികളും മാക്സിമം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ആഫ്രിക്ക പോലത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലേക്കും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലേക്കും വളരെ കൂടുതൽ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ അമേരിക്ക ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ഇന്ത്യയെ പ്രയോറിറ്റി വാച്ച് ലിസ്റ്റ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രയോറിറ്റി വാച്ച് ലിസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ പ്രയോറിറ്റി വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യയിലെ ഐ പി ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി നിയമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന സെൻറ്ററുകളും വളരെ വീക്കാണെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രോപ്പർട്ടി സോറി ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി നിയമങ്ങൾ വീക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട കേന്ദ്രങ്ങളായുള്ള പോലീസ് അതുപോലെ തന്നെ കോടതി ഇവയൊക്കെ വീക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ അമേരിക്ക ദിസ് ദിസ് ബോഡി ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രയോറിറ്റി വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള വേറെ കാരണങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ഐ പി ആക്റ്റ് ഒക്കെ കുറവ് ലോ ഒക്കെ വീക്കാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഈ ഇൻ്റലിജ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐ പി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെയും ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്തെന്നാൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലെ മരുന്നുകളാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി ആയിരിക്കും മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ഉദ്ദേശം കാരണം ജനങ്ങളും കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ആളുകളാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് അങ്ങനെയല്ല ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ മോട്ടീവിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആക്കേണ്ടതും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലുള്ള കമ്പനികളുടെയും ആ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി നോട്ട് എ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് തന്നെ ഫാർമസിക്യൂ ഫാർമസി ഫാർമ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യ കുറച്ച് റിലാക്സേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോഡി ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബയോടെക്നോളജി കമ്പനികൾക്കും ഇന്ത്യ റിലാക്സേഷൻസ് നൽകുന്നു അതുപോലെ ബയോടെക്നോളജി കമ്പനികൾ അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പം ഫോറിൻ നിന്ന് വരുന്ന മരുന്നുകൾ യു എസിൻ്റെതാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫോറിൻ മരുന്നുകൾ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി
കമ്പനികൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇതും ഒരു കാരണമാണ് ഓക്കെ ഇത്തരം കാരണങ്ങളാണ് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ഇന്ത്യയിലെ വേറൊരു കാര്യം കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് ആണ് കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫാർമ കമ്പനികൾക്ക് ജനറിക് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറിക് ജനറിക് ഡ്രഗ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കമ്പൽസറി ലൈസൻസ് ഗവൺമെൻറ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഇവർ കാണി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാരണമാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇവർ പറയുന്നത് അതേപോലെയാണോ അംഗീകരിക്കുന്നത് അല്ല ഇന്ത്യ പറയുന്നത് ഇത് ഫെയർ അല്ല ഞങ്ങളെ ഈ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ പ്രയോറിറ്റി വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയത് ശരിയല്ല കാരണം ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതേപോലെ പാലിക്കുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ട്രിപ്സ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാറ്റൻ്റ് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ്മാർക്ക് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാറ്റൻ്റ് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ്മാർക്ക് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ നിയമങ്ങളെ ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഐ പി ആർ പോളിസി ഐ പി ആർ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ക്രിയേറ്റീവ് ഇന്ത്യ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇന്ത്യ ക്രിയേറ്റീവ് ഇന്ത്യ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇന്ത്യ ക്രിയേറ്റീവ് ഇന്ത്യ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഈ പോളിസി നെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലൊരു സെൻട്രൽ ഐ പി കോർട്ടൊന്നുമില്ല സാധാരണ കോടതികളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ നടക്കുന്നത് സാധാരണ കോടതികളിൽ തന്നെയാണ് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനുള്ള കോടതികളില്ല അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻട്രൽ ഏജൻസിയും ഇല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഐ പി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് അന്വേഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക ഏജൻസിയും ഇല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു ട്രിപ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ എഡിറ്റോറിയത്തിലുള്ള ഒരു കോളാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ എന്താ സുഹാസിനി ഹൈദർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ആർട്ടിക്കലൂടെ ഉണ്ട് വായിക്കുക ഇതിൽ പറയുന്നത് അഫ്ഗാൻ യു എസ് താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരു ട്രീറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് യു എസിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അതിനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റി താലിബാനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റി ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും എന്താണ് ഇതിലുള്ള റിലേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ സംഭവിച്ച സെപ്റ്റംബർ ഇലവൻ അറ്റാക്ക് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ തകർത്തു അതിനുശേഷം അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ താലിബാൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് താലിബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോഡി ഈ താലിബാൻ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ താലിബാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി യുദ്ധം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബോംബിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെയൊക്കെ യു എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കി പുതിയൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇത് അന്ന് ബോൺ കൺവെൻഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുക ബോൺ കൺവെൻഷൻ ഇതിൽ ഇന്ത്യ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ത്യ പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് അന്ന് പുതിയൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഒരു സിവിലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലണ്ടൻ കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയുണ്ടായി ഈ ലണ്ടൻ കൺവെൻഷനിലും ഇന്ത്യ പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കുന്ന സിക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ കൺട്രീസിൻ്റെ കൺട്രീസ് നെഗോഷിയേഷൻസിൽ ഇന്ത്യ ഔട്ടാണ് വൈ 
അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസ് ആണ് ആറ് നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആറ് നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസ് ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് പവേഴ്സ് അത് യു എസും റഷ്യയാണ് ഓക്കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സെൽഫ് സി ഈ നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈം എന്താ നമ്മുടെ നെയ്ബറാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും കാലം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയെ പുറത്ത് നിർത്തിയത് നമുക്കിഷ്ടമായിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇന്ത്യയെ പുറത്ത് നിർത്താൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കാരണം ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും താലിബാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല താലിബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവകാശവാദം അപ്പോൾ ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള താലിബാനെ ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിന് വേറൊരു കാരണം കൂടുണ്ട് താലിബാനും പാകിസ്ഥാനും ബൈ ബൈയാണ് ഓക്കെ അപ്പം താലിബാൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പാകിസ്ഥാൻ ബേസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലെയിം അപ്പോൾ ഈ പാകിസ്ഥാൻ താലിബാനെ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഇന്ത്യക്ക് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താലിബാനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കാരണം അതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം അത് ശരിക്കും താലിബാൻ എന്നുള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു പപ്പറ്റാണെന്നാണ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഐ എസ് കെ പി ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഖുറാസാൻ പ്രൊവിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ അടുത്ത് കാബൂളിലെ ഒരു സിഖ് ഗുരുദ്വാരയിൽ അറ്റാക്ക് നടത്തി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ താലിബാനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ടെററിസത്തിന് ഒരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ ഈ സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലൊന്നും ഒരു വളരെ മോശമായിട്ട് കാണുന്നു എന്താ കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സിറ്റിസൺസ് അമെൻമെൻ്റ് ആക്റ്റ് ഈ ആക്റ്റിനെ തുടർന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈം എന്താ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദു സിഖ് തുടങ്ങി ഒരു അഞ്ചാറ് ആറ് റിലീജിയസിനെ റിലീജിയൻസിനെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മതങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റീനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവരെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റി നിർത്തൽ നടക്കുന്നുണ്ട് റിലീജ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മതം അടിസ്ഥാനമാക്കി കൊടു കൊണ്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കാം എന്നതാണ് സി എ എ പറയുന്നത് ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റിലേഷനിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് മാത്രമല്ല ബംഗ്ലാദേശിന് ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശിനും ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാന് പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സി എ എ വന്നതോടുകൂടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയോടുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിള് പറയുന്നത് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് മേക്കോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നദി ഓക്കെ ഇത് മേക്കോങ് നിങ്ങൾ അറ്റ്ലസ് എടുത്തിട്ട് മേക്കോങ് നോക്കുക അപ്പം മ്യാൻമറിലൂടെ മ്യാൻമർ കംബോഡിയ അതുപോലെ തന്നെ ലാവോസ് തുടങ്ങിയ ആ കൺട്രീസിലൂടെ ഒക്കെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണിത് മേക്കോങ് അപ്പോൾ ഒരു യു എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ലോവർ മെക്കോങ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ മെക്കോങ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇവരൊരു റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് ചൈന ഈ നദിയിലുണ്ടാക്കുന്ന ഡാം ചൈന ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റിങ് എ ഡാം ഇൻ മെക്കോങ് റിവർ അപ്പോൾ ചൈന ഈ നദിയിലുണ്ടാക്കുന്ന ഡാം കൊണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലെ അതായത് നദി പിന്നീട് ഒഴുകിയെത്തുന്ന മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ടുള്ള അതിലൊരു നാല് ര
കംബോഡിയ ലാവോസ് വിയറ്റ്നാം തായ്ലാൻഡ് ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയും നദിയുടെ ത കീഴ്ഭാഗങ്ങളിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇവിടേക്കുള്ള ജലസേചനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നം എന്താ ഈ ചൈന ഇതേപോലെ ഒരു ഡാം അവരുടെ രാഷ്ട്രത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മപുത്ര ഒഴുകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര സാങ്പോ റിവർ എന്നാണ് ചൈനയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സാങ് സാങ്പോ റിവറിൽ അവർ വലിയൊരു അണക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ സാങ്പോ പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ വെള്ളം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാം ഉണ്ടാക്കിയാലേ ഇത് നമ്മുടെ കൺസേൺ ആണ് പക്ഷെ വേറൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ അവർ എത്ര ഡാം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിലിഷ്ടംപോലെ ട്രൈബ്യൂട്ടറീസ് ഇന്ത്യൻ നദികൾ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ നദികളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലെ ജലം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട എന്ന് ഉള്ള ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്